brend Solaris Power već dugi niz godina na Jadranu predstavlja kompanija Merck & Merck, a mi smo se još jednom sastali sa njihovim predstavnicima i uživali u nesvakidašnjem plovilu koje je dobilo nagradu Power Boat za 2020. godinu. Ovo su brodovi koji se grade u Italiji i uvijek je bila namira da se napravi nešto izvanredno. Izvanredno znači jako, jako brzi trupovi, brodovi koji mogu ići jako, jako brzo kroz more, kombinacija sa lijepim uređajima unutra, komodnosti, a u to napravljeno samošenstvo rada drveta. Što su imali stolare, jedne brodske stolare sa tradicijom od preko 500 godina u Akileji, koji se to uhvati tog posla i još tada danas to rade. I one savršeno naprave nešto što je jedinstveno s tim da imate radikalni trup trkačeg broda, komotnost i savršenstvo rada unutra. U razgledanje smo krenuli od dela na kome je sve podređeno uživanju. Znači ovdje imate posade i krmu, ispod je jedna mala garažica, ti možemo staviti komenjak i dva siboba, fino komodno tu za ležanje. Onda vidite tamo s jedne strane imamo balkon koji se isto s druge strane može otvoriti. To kad se na muru i sjednete, Na stol imate ambijent kao da ne opće nema broda. Za stolom na glavnoj palubi ima prostora za osam osoba, a odlično je povezan sa kuhinjom i krmom, te se sve na brodu događa na ovom mestu. Ovaj otvoreni koncept broda u potpunosti odgovara njegovom imenu. Jahta Solaris Power 48 Open zadržala je sve prednosti tradicionalnog američkog lobster broda, te nadograđen inovacijama koje prate trendove tržišta. Sve što se tiče navigacije nam je ovdje, za ovim pultom. Imate tu naše kompjutere, pogon na IPS. To je jedan poseban pogon, Intelligent Propulsion System, koji ima samo dva ovoga pogona koji propeleri idu prema napravi. Vrte se 45 stepeni lijevo i desno. I s tim se brod vozi. Nema ni bow thrustera, ni stone thrustera, ništa. Brzina između 35 i 40 zavisi o moru i jako mala potrošnja od 140-160 litra na sat. To je jako dobro za ovaj brod. Ovo je zaista poseban brod. Kome je namenjen? Ko su kupci Solaris ovih modela? Kupci Solaris ovog modela su ili ljudi koji žele ići samo s brodom malo provozati se po danu, povesti veliku grupu ljudi, otišti do plaže, okupati se i vratiti se nasak u luku i u to imati komornost da mogu nešto skuhati, a ako žele mogu i prenočiti. To su jedan dio kupci. Drugi vrsta kupaca su vlasnici ogromnih brodova koji žele ovakve brodove imati kao svoj bajbot, tender. Jer brod recimo 80-90 metara već bi njega mogu staviti u svoju garažu. To nam je druga vrsta kupaca. Onda imamo treću vrstu kupaca, su kupci koji imaju jako velike jedrilice i koriste ovaj brod kao kako bi rekao, brod za provisioning, za voženje nekakvih kostiju sa lijevo na desno, tako da bi bilo uvijek uz taj veliki uvidrilicu njihov brod koji će pomagati u svemu što treba, dovesti ljudi, odvesti ljudi i tako. Znači tu ima rastih namjena za brodove, a najveća i najvažnija je da uživaju, da imaju ono kao ono što im se sviđa u savršenstvu. Zamolit ću vas da našim gledalcima ispričate interesantnu priču o dizajnu trupa Solaris. Kako je nastao? Nastao je kao prvo sa željom da bude šta komodniji, šta brži i šta efikasniji u moru. Kako se to postići? Napraviti nešto radikalno što ide isto jako brzo. A kako to postići? Da se nađe neko ko će nam smisliti koji zna, a taj koji zna je na gospodin Eugenio Voltarera koji je bio prvak u offshore racingu tri godine sa redom i on je nacrtao podvodni dio trupa. I što smo dobili s time? Da prvod jako brzo može izaći van iz vode, početi klisirati i to u kratko vreme i onda kad klisira jako je mekan u moru i potrošna je mala. Znači svi su dobili. Brzi brod, mala potrošnja i komodnost. Na donjoj palubi nalazi se master kabina, mali salon i kupatilo. Ovaj prostor nudi smeštaj za noćenje za dve osobe, a postoji i opcija sa dodatnom kabinom. Pramac broda pretvoren je u komforno sunčalište. Idemo, znači idemo malo vidjeti brod napred, gdje nam je ovdje veliki ležaj sa najmanje šestoro ljudi, gdje imamo mogućnosti da zatvorimo sve sa jednom tendom sa sunce. Tu imamo dva karbonska štapa velika, onda možemo to sve zatvoriti, bude hlad, što nam je jako važno. Napred imamo ovdje sidro, Sakriveno, 
Opet, jednostavna stvar, ali mali patent od Solarisa. Budući da je imao priliku da se vozi sa trostrukim šampionom u offshore racingu, za kraj smo pitali gospodina Marija kakvo je to bilo iskustvo. Iskustvo je bilo da smo bili u Monaco Bovčovu i ja sam imao priliku da budem na brodu skoro pet dana, od ujutro rano od osam do najveće osam i vrtili smo se u krugu sa Abiking Rasmussen firmu koji su imali svoj brod Excellence tamo. Bili smo njihov taksi i šatel. I taksi šatelj što radi, vozi ljude od jednog mjesta na drugo mjesto i bilo je dosta nevremena u Monte Carlo i pokazao se brod jako, jako ugodan u lošem vremenu. Tako da smo uspjeli to isto napraviti i vidjeti sami iz prve ruke kako brod vozi. Vozi prekrasno.